welas asih. Salah satu tandanya adalah nggak gampang main hakim sendiri atau menghukum orang lain semau-maunya. Serahkanlah hal itu kepada belas kasih Allah. Kalau kita bisa mendoakan supaya orang itu selamat, ya itulah yang harus kita kerjakan. Semoga kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang ngerti dan memiliki ilmunya Tuhan sendiri. Dan Yesus mengatakan, di mana mereka sudah pergi Tuhan? Loh, sampean enggak diantem kita? Enggak Tuhan, enggak ada satupun. Ya wis sampean mulia, wis aja berdosa lagi. Kira-kira lego kok enggak perempuan ini? Lego. Siapa yang mendapatkan pengampunan mengalami kelegaan. Siapa yang memberikan pengampunan juga lega. Siapa yang bertahan tidak mau memberikan pengampunan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Mulih kosong growong atine enggak ada damai, enggak ada kelegaan. Nah, itu wis pilihan sing di. Mau enteng uripe awake dhewe, dadi wong sing wani menehi nyalurne pengampunan nunjukne welas asih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, damai sejahtera, rahmat dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat sore semuanya dan selamat datang dalam misa ini. Mari dengan penuh kerendahan hati di awal misa kita mohon dipantaskan oleh Tuhan dengan cara terlebih dahulu mohon pengampunan daripadanya kita mengambil. Waktu hening sejenak memeriksa batin kita akui dosa-dosa kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi dan mohon ampun kepada Allah. Kisahnya sudah terang, gamblang, mudah diingat dan pesannya juga amat tegas. Yakni, tadi uang itu ojo gampang ngukum sesama. Apalagi di sini ini ngamat-ngamati sesama, merasa yang paling benar, yang paling suci, yang paling adil sebut aja begitu. Lalu bahasa Jawa ini dingke orang yang dia lo ini dingke orang ini berarti apa ini sudah ada plot apa apa tidak sudah ada ada rencana apa tidak orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ya ini nangkap perempuan yang kedapatan berzina pasti mereka sudah punya plot lah untuk mendapatkannya itu pasti berjuang kan mencari waktunya kapan di mana menjaringnya kan begitu jadi itu sudah plot jadi dalam artian tertentu dua kelompok ini ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi ini nakal mau menjebak Yesus, tapi perbuatan itu sendiri diperkarakan oleh Yesus dan mereka ini topnya orang beragama loh ya, bukan sembarangan orang beragama, tapi topnya kenapa ahli ahli Taurat, bukan sekedar tahu kitab suci tapi ahli ahli itu artinya pinter nemen, betul betul pinter pengetahnya buahnya kitab suci yang kandele kayak ini ngelontok apal kabeh wis ayat ayat wis ayat Injil Matius bab 30 ayat 15 oh, langsung muni padahal ayat 30, bab 30 gak ada karena begitu hafalnya bikin kita suci sendiri ya baik begitu hafalnya dibuka dimanapun ia orang itu tahu makanya disebut ahli yang kedua adalah ahli eh, orang-orang Farisi orang-orang Farisi orang-orang Faras orang-orang garis keras jadi orang menghayati keagamanya itu be- sedemikian keras tapi rupa wujudnya yang paling mencolok dari kaum ini ialah orang ini penegak-penegak hukum-hukum dan aturan-aturan agama rules and regulations nah kalau dalam bahasa Islamnya yaitu penegak-penegak syariat sebut aja begitu lalu apa yang salah dari kedua kelompok ini kan mereka betul-betul mencintai agamanya menguasai aturan-aturan agamanya dan menguasai kitab sucinya yang salah di sini ialah mereka menomor satukan segala sesuatunya itu pada hukum-hukum dan aturan dan pada buku kitab sucinya itu sendiri lupa Gusti Allahnya sendiri yang memberi hukum dan aturan yang diwartakan di dalam kitab-kitab suci yang mereka pelajari jadi begitu semangatnya mempelajari kitab suci lupa Tuhannya sendiri Begitu semangatnya mempelajari undang-undang, hukum-hukum, aturan-aturan agama, sampai apal ngelontok, 
tetapi lupa Gusti Allahnya sendiri. Lupa hatinya Allah itu bagaimana. Lupa Allah itu seperti apa hakikatnya. Dan kepada kita sekarang diperkenalkan. Lek urip keagamaanmu itu enggak luweh api tinimbang. Urip keagamaan ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sampai anda akan ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Yaitu tadi. Di mana kelirunya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Gusti Allah didelikne ditutupi oleh buku, enggak ditemukan di sana. Roh dari kitab suci sendiri yang adalah Allah sendiri yang diwartakan malah enggak ditangkap. Gusti Allah itu koyo opo janjane ati-atine itu koyo opo sama dengan orang Farisi. Aturan agama betul-betul ditinggikan tetapi hatinya Gusti Allah yang menjadi esensi dari setiap orang praktek beragama tidak ditangkap sama sekali. Gusti Allah itu hakikatnya apa? Gusti Allah itu hakikatnya welas asih. Kalau sampean pergi ke kayu tangan, di depan itu ada pelengkung gitu, tulisan Allah adalah kasih, kasih itu korban. Pernah baca yang pernah, wah saya berdoanya diinkluk saja Oromo, jadi nggak tahu. Baik, jika dikatakan Allah adalah kasih, kasih itu di dalam bahasa Ibraninya itu di sini ada raham, ada hesep. Raham itu sikap relasi yang mem- mem- memperlihatkan bisa menampung kehadiran. Heset itu memperlihatkan kasih setia, kesetiaan juga. Jadi kerahiman dan belas kasih Allah, kasih setia Allah itu berpasangan. Karena Allah adalah kasih, hakikatnya adalah welas asih. Maka sebetulnya kalau orang sungguh-sungguh beriman, kata beriman faith artinya setia, Orang yang beriman sebetulnya setia kepada aturan-aturan agama dan kitab suci ataukah kepada Gusti Allah yang diimani? Mestinya. Jawabannya ialah mestinya setia kepada Tuhan Allah itu sendiri. Setia kepada hakikatnya. Kalau kita adalah orang-orang beriman, mestinya kita itu setia kepada hakikat Allah. Allah adalah welas asih. Kalau kita setia beriman kepada Allah, berarti kita pun setia kepada welas asih. Jadi orang memperlihatkan orang sing dua ni rosso welas ac. Ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi itu gak dua ni rosso welas ac. Senengane apa? Senengane ialah nangkepi orang-orang yang dipandangnya melanggar aturan hukum agama, lalu dengan senang hati dijunjung tinggi-tinggi. Tadi itu di apa? Gak dijunjung sih, gak dijunjung. Perempuannya gak dijunjung, tapi ditaruh di Tengah-tengah artinya dijadikan fokus semua mata mengarahkan pandangannya ke situ. Ini kesukaannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Biasanya orang-orang yang seperti itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu-itu sok moralis, sok moralis. Seolah-olah semua orang harus memakai standar moral yang dipakainya sendiri. Dan biasanya orang-orang yang moralis itu menjadi orang yang moralizing. Ya, moralizing itu apa? Orang-orang yang menginginkan supaya kamu pun harus memakai standar moralku. Kalau kamu nggak pakai standar moralku, maka kamu itu pantas diumumkan rame-rame sebagai orang-orang. Senengannya itu tidak menyalurkan belas kasih, tetapi senengannya nangkepi orang-orang yang dipandang melakukan kesalahan. Seorang moralizer... Itu biasanya seorang hipokrit. Seorang moralizer biasanya seorang hipokrit. Maksudnya seorang yang senengannya mencari-cari golek-golei kesalahan orang lain lalu diumumkan disebar-sebarkan secepat-cepatnya itu biasanya seorang munafik. Nah itu biasanya itu begitu. Yesus itu nggak gelem kita itu mengikuti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lah kita itu derek gusti. Yesus, kita itu murid-muridnya Gusti Yesus Tandanya bahwa kita itu murid-muridnya Gusti Yesus Apa? Nah, ilmu ini Gusti Yesus kita miliki Nah, ilmu ini Gusti Yesus itu apa? Beliau berkata, datanglah kepada aku Belajarlah daripadaku Sebab aku lemah lembut dan rendah hati Lemah lembut dan rendah hati Ini atau begini? Lemah lembut dan rendah hati Atau begini atau begini Ya Pak, bagusan ini Keduanya jempol, ya jempol itu Ilmunya luruh itu, lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mengalami kelegaan. Bayang no Pak Bu, sedulur-sedulur semuanya. Kalau sampai jadi orang sing senengane, metani kesalahane orang lain, kira-kira tentrem apa tidak setiap hari? 
Enggak ada tentremnya. Kita enggak akan pernah merasakan tentrem kalau waktu-waktu kita dari menit ke menit terus dipakai untuk men-scanning orang lain. Dipakai untuk meng, itu kayak orang mau fotokopi itu kan ada lampu cekrik krek gitu ya. Itu ada kebanyakan dong. Nah itu kita kayak kelihatan semuanya salah-salahnya itu di wocok KB lalu diumumkan begitu eh, perlu dicetak ini nak jegrek gitu. Yang demikian itu nggak akan pernah duweni rasa lega, nggak pernah memiliki rasa batin yang lega. Nah Yesus mengajarkan sesuatu, kalau kita duweni lemah lembut rendah hati, pasangannya duwe rasa welas asih, ono uang sing wis salah, ojo malah diumumni dur-dur, ini uang sing salah, bosane sak tekruk, sak ombro. Bukan ojo ngono, mesak no orang yang demikian. Yesus ketika ditanya, Musa, menganjurkan untuk bandemi itu kita ngambil batu dilemparkan itu dalam bahasanya dibandemi ya ngerti ya dibandemi itu lebih cocok itu dia di dibandemi kan hasilnya bundas bundas kalau enggak ya mati orangnya itu dan begitu ngototnya orang ini terus menerus guru apa pendapatmu karena ditanya terus menerus Yesus berdiri jadi Yesus memberi kesempatan mereka untuk ngomong sebanyak banyaknya mengeluarkan keyakinan keyakinannya dan pengetahuannya yang mengarahkan bahwa orang ini pasti akan dihukum dan hukum itu dan menurut pengetahuan kami ini pasti dihukum guru menurut pendapatmu apa tapi ini bukan satu kali ngomongnya tapi bolak balik ya kira-kira ngotot apa lah? ada bayangan apa tidak bahwa orang ini ngotot menggiring Yesus untuk memberikan hukuman kepada wanita itu tapi Yesus diam lalu tunduk lalu membungkuk coret-coret di tanah wis lalu mulai tenang semuanya berdiri dan mengatakan ayo siapa di antara kamu sing ora duwe dosa lek yakin kamu gak duwe dosa ambil batu lemparno itu pertama kali kepada orang sing gak duwe dosa ambil batu jadi orang yang pertama yang melemparkan batu wis Jelas lagi, langsung tunduk, diam lagi, merem, nggak wit tambah tambahan, luru tambah luru sama dengan papa tambah gitu paling Yesus. Tapi aku nggak tahu di situ nggak ada nggak ada tulisannya sih di situ. Baik, dalam keheningan mereka bertemu dengan dirinya sendiri dan ketika mereka bertemu dengan dirinya sendiri dan mendapati betapa aku juga adalah orang-orang yang sebetulnya pantas mendapatkan hubungan hukuman dan tidak pantas menghukum orang ini. Maka orang itu diam-diam jujur di hadapan Allah menjadi lemah dari berangasan tadi kasar tadi menjadi lemah lembut lalu menjadi rendah hati sawise rendah hati mundur alon alon terus ngebri begitu ya tak bayangkan itu begitu mumpung Yesus rodo rodo merem tak melayu di sini gitulah dan itu mundurnya dari siapa yang paling sepuh yang paling tua dulu mundur kenapa? yang paling tua mundur cepet-cepet itu soalnya usianya bisa oke okay. yang dilakoni bisa oke okay. kelira-kelirunya juga oke okay. dosanya juga oke okay, tenan ya gitu makanya dia mendapati dirinya seperti itu gusti dalam hati aku janjani juga jadi orang yang pantas di bandemi tapi gak ada yang bandemi untung sampai gak ngongkon bandemi aku tak mundur alen-alen saja nah begitu lalu pesannya menjadi jelas Pak Bu, dulur-dulur semua, kita itu bagi sesama bukan hakim. Kita itu sesama, artinya podo-podo. Hakim, hakim itu artinya adil. Hukum itu rumusan-rumusan yang berisi mengenai hal-hal yang adil. Hakam itu sifat adil, hakim itu orang yang tahu mengenai apa yang adil. Nah, Pak IDW itu dulu kadang memahami orang yang juga sulit bukan main dan untuk memahami orang itu adalah syarat utama untuk bisa berbuat adil. Maka mungkin apa tidak kita menjadi orang yang betul-betul adil kalau kita mendapati diri kita memahami orang lain pun juga sulit. Enggak iso kita itu menjadi orang yang betul-betul adil karena kita lamban untuk memahami orang. Maka Yesus mengatakan, "Penghakiman itu bukan hakmu. Penghakiman itu haknya Tuhan." Ya sudah kamu kalau bisa nulungi orang yang sudah jatuh tulungono dengan welas asih yang tersalur. Lek gak usah gak usah nulungi, ojo menghukum karena itu bukan hakmu gitu loh maksudnya. Nah, semoga ini gamblang dan menjadi pengajaran bagi kita sekalian 
Ayo kita menjadi sesama berkat pitulungan bagi sesama, bukan pemberi hukuman bagi sesama. Kalau kita tidak mau disebut sebagai orang munafik, tetapi menjadi murid-murid Tuhan, ayo kita salurkan rasa welas asih. Dadi wong lek, dadi murid Gusti Yesus, kudu duwe rasa welas asih. Salah satu tandanya adalah nggak gampang main hakim sendiri atau menghukum orang lain semau-maunya. Serahkanlah hal itu kepada belas kasih Allah. Kalau kita bisa mendoakan supaya orang itu selamat, ya itulah yang harus kita kerjakan. Semoga kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang ngerti dan memiliki ilmunya Tuhan sendiri. Dan Yesus mengatakan, di mana mereka sudah pergi Tuhan, loh sampean nggak diantem kita, enggak Tuhan, nggak ada satupun. Ya wis sampean mulio, wis ojo berdosa lagi. Kira-kira lego apa enggak perempuan ini? Lego. Siapa yang mendapatkan pengampunan mengalami kelegaan. Siapa yang memberikan pengampunan juga lega. Siapa yang bertahan tidak mau memberikan pengampunan seperti ahli-ahli taro dan orang farisi itu. Mulih kosong, growong atine, enggak ada damai, enggak ada kelegaan. Nah itu wis. Pilihan sing di. Mau enteng uripi awi dewe, dadio uang sing wani menei nyalurni pengampunan nunjuk nebulas asih. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan. Hingga engkau datang. Atas nama Roma Paroki saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Saudara Saudari sekalian dalam misa sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat bermalam minggu, berweekend. Semoga bisa menikmati malam minggu dan hari minggu dan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Dengan berkat-berkat Allah bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Mari kita mohon berkat Tuhan sekarang. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, juga orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita dan apapun yang kita kerjakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan dipenuhi dengan berkat Allah yang maha kuasa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita bagikan kasih Allah juga kepada sesama belas kasihnya. Kita diutus. Amin.